ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يشك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل أملا أشرك فيه ما إي غيري تركته وشركه إيشو جانة ترديق أطر قروبير بريوديني بحاية بان بندقون أسكي شنكيبتو علو تونار بشي هوتش شرك أبان شرك ربحاية بحوتا شمبوركي এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব কারণ এই সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করাটা অত্যন্ত জরুরি এবং এই বিষয়ে শ্রবণ করাটা অত্যন্ত জরুরি আমাদের কথায় কাজে এবাদতে বিভিন্নভাবে কখনো কখনো আমাদের অজান্তি শেরেক হয়ে থাকে আবার কখনো কেউ প্রকাশ্য শেরেক করছে অতএব শেরেক সম্পর্কে আমাদের একটু এলেম অর্জন করা এবং এই বিষয়ে গভীরভাবে একটু অনুধাপন করা অত্যন্ত জরুরি মনে করছি আমাদের উপরে সবচাইতে বড় হক এবং আমাদের জন্য করণীয় আল্লাহর প্রতি বান্দার হক হচ্ছে যে বান্দা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবাদত করবে আর আল্লাহ সুফাহান তালার সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে না পার্টনার স্থাপন করবে না কেননা আল্লাহ সুফাহান তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তারই এবাদতের জন্য সুরা জারিয়াত আয়াত ছ পঞ্চাশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আমা খালাকতুল জিন্না ওয়ালিংস ইল্লা আলী আবদুল আমি মানুষ এবং জিনজাতদেরকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র আমার এবাদতের জন্যই অতএব আমাদের উপরে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব যেটি সেটি হচ্ছে আমরা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহিদকে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ আল্লাহর এবাদত করা এবং আল্লাহর সাথে কাউকে সেরেক না করা এবং সর্বপ্রথম তাহিদের দাওয়াত প্রচার এবং প্রসার করা এবং নিজেদেরকে মুশেকদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা আলাদা রাখা সেরেক অত্যন্ত ভয়াবহ একটি পাপ অন্যায় গুণা সেরেকের সংজ্ঞা আমরা যদি বলতে যাই তাহলে সেরেক সেরেকের সংজ্ঞা হচ্ছে তিনটি যেমন সেরেক করা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কার্য অধিকার এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমের কার্যের ক্ষেত্রে যদি কেউ সেরেক করে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ সুফাহান তালার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যদি কেউ সেরেক করে আর তাহলে তিনি ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হবে সেরেক সাধারণত দুই প্রকার একটা হচ্ছে বড় সেরেক আর একটা হচ্ছে ছোট সেরেক যে ব্যক্তি বড় সেরেকে লিপ্ত হলো তিনি যদি তবা না করে এমন তো অবস্থায় তিনি মারা যায় নিঃসন্দেহে তিনি জাহান নামে প্রতীত হবে আর ছোট সেরেক সেটাও কিন্তু কবিরা গুণা ছোট সেরেক কবিরা গুণা এবং বড় সেরেক তো সেরেকে একবার আর একটা হচ্ছে সেরেক আজগার কিন্তু সেরেকে আজগারটা কিন্তু কবিরা গুণার অন্তর্ভুক্ত তো যারা আল্লাহর সাথে সেরেক করে আর যারা সাগিরা গুণা সাগিরা মানে যেটাকে সেরেকে আজগার বলা হয়েছে সেটি করলেও কিন্তু তিনি গুণাগার সেরেককারে অন্তর্ভুক্ত হবে তবে এই কারণে তিনি সরাসরি একেবারেই জান জাহান নামে যাবে না অর্থাৎ কিছু কিছুদিন জাহান নাম তিনি সাজাভোগ করবে এক হাজার বছর দুই হাজার বছর থাকতে পারে দশ বছর থাকতে পারে দুই বছর থাকতে পারে তারপরে তিনি আল্লাহর বোন তাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু যারা বড় সেরেক করে মারা যাবে তারা একেবারেই জাহান নামে প্রতিত হবেন এই ব্যাপারে আল্লাহ সুফাহান ও তালা সুরাতুল সুরা নিসার একশো ষোলো এবং আটচল্লিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন্নাহ ফিরু আই ইসরা কাবি ও ইয়ফিরু মাদুনা জালিকা লিমাইয়াশা 
আল্লাহ রাবুল আলমের সমস্ত গুণা যাকে খুশি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন তবে সেরেকের গুণা কখনই আল্লাহ রাবুল আলমিন ক্ষমা করবেন না এছাড়া যত গুমার গুণা রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন কারণ সেরেক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম সুরা লোকমানের তেরো নম্বর আয়াতের মধ্যে লোকমান আলাহিসাল্লাম তার সন্তানকে নসিয়ত করছেন ইয়া বুনাইয়া হে আমার বর্ষ হে আমার সন্তান লা তুশ্রিক বিল্লা তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে পার্টনার স্থাপন করো না জেনে রাখো ইন শেরেকা লা জুলমুন আউজিম শেরেক হচ্ছে সবচাইতে বড় জুলুম সবচাইতে বড় অন্যায় যে ব্যক্তি শেরেক করবে তার এমন কঠিন পরিস্থিতি হবে যেমনিভাবে সুরা হজের একত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন হুনাফা আলিল্লাহি গৈর মুশরিকি নাবি যারা আল্লাহর দিকে ধাপিত হয়ে হয়ে থাকে একনিষ্ঠ হয়ে থাকে এবং আল্লাহর সাথে অন্য কারোর সাথে শরিক করে না শরিক স্থাপন করে না ওমাই ইউশিক বিল্লাহি ফাঁকে আন্নামা খর্র মিনা সামাই আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করে সে যেন আকাশ থেকে ছিটকিয়ে পড়ল বিচ্ছিন্নভাবে পড়ল খর্র মিনা সামাই ফাতাহ তাফুহু তৈরু অথবা তাকে একটি মৃত জন্তু ভেবে তাকে একটা পাখি থাপা দিয়ে নিয়ে গেল অথবা আও তাহিউ বিহির রিহি ফি মাকানিং সাহিক ফি মাকান ফি মাকানিং সাহিক অথবা তাকে একটি বাতাসে বিচ্ছিন্নভাবে কোথায় নিয়ে উড়িয়ে ফেলে দিল এই ধরনের নিকৃষ্ট অবস্থা হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সেরেক করে পার্টনার স্থাপন করে আরও একটি হাদিস যদি আমরা জানতে পারি সেটি আপনারা পাবেন সাহি মুসলিমে রয়েছে আসুদ আবু হকর আদি আল্লাহ তালহাদেশটি বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সাল্লাহাম একদিন বললেন আমি কি তোমাদেরকে সবচাইতে বড় গুণা সম্পর্কে অবহিত করব না জানাব না সাহাবাই কেরামরা বললেন বালাই আর রসুল আল্লাহ আপনি জানান অবশ্যই জানান রাসুল সাল্লাহাম বলেন সবচাইতে বড় গুণা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সেরেক করা তারপরে পিতা মাদার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া পিতা মাতা কখনই অবাধ্য হওয়া যাবে না কেননা রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন রেদুল্লাহ হিফি রেদুল ওয়ালিদাইন অসাখতুল্লাহ হুফি সাখাত আল ওয়ালিদাইন আব্বা আম্মার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে এবং আব্বা আম্মার অসন্তুষ্টি আল্লাহ রবুল আলী অসন্তুষ্টি মানে আব্বা আম্মার সন্তুষ্টি তো আপনি করতে পারেন তবে আল্লাহ সন্তুষ্টি পেলেন আর আব্বা আম্মার অসন্তুষ্টি মানে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তবে আব্বা আম্মা যে কোনো আদেশ আপনাকে করে আপনি মানতে বাধ্য তবে সেরেক যদি আদেশ করে সেটি মানতে বাধ্য না কারণ এই ব্যাপারে আল্লাহ রবুল আলম বলেছেন ও ইন জাহাদা কা আলা আন তুশ্রি কাবি মা আলাই সালা কাবি আল মুন ফালা তুতি হুমা ওয়াসিব হুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা তোমাদের পিতা মাতা যদি আল্লাহর সাথে সেরেক করার জন্য কান আদেশ করে এই ক্ষেত্রে ফালা তুতি হুমা তোমরা তাদের আনুগত্য অনুসরণ করবে না তবে অসহিব হুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো ভালো আচরণ করো আব্বা যদি বলে আম্মা যদি বলে মাজারে গিয়ে এ গরুটা দিয়ে আসো বা একজন কায়রুলার নামে কোনো একটা কিছু করো মানত করো এগুলো মানা যাবে না আব্বা যদি বলে সকালে নামাজ পড়ার দরকার নেই তোমার পরীক্ষা আছে এই ক্ষেত্রে আনুগত্য করা যাবে না অর্থাৎ আল্লাহ নাফরমানির ক্ষেত্রে আব্বা আম্মার আনুগত্য করা যাবে না লা তো আতালি মাখলুকিন ফি মাসুয়াতিন খালেক ষষ্ঠার অবাধ্যে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না প্রিয় বন্ধুগণ আর একটি হাদিস আপনাদের মাঝে বলি এই হাদিসটি বোখারি ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী বর্ণনা করেন হাদিস নাম্বার সাত হাজার ছয়শো ছিষট্টি রাসুল সাল্লাহ আলাম বলেন কল আল্লাহ আল্লাহ সুফান বলেন হাদিসে কুদসি কল আল্লাহ আনা সুরাকাই আনি শেরক আল্লাহ রবুল আলম বলেছেন আমি সমস্ত অংশীদারীদের অংশীদারী শেরেক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যত শেরেক রয়েছে পৃথিবীতে সমস্ত শেরেক থেকে আল্লাহ রব্বুল আলম মুক্ত দুনিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শেরেক প্রয়োজন থাকতে পারে আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করবেন একজনের শরিক নিচ্ছেন বিজনেস করবেন শরিক নিচ্ছেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমের এবাদতের ক্ষেত্রে যদি কোনো কেউ শরিক করে কারণ আল্লাহর কোনো শরিক নেই আল্লাহ হচ্ছে লা শারিক আল্লাহ আল্লাহর এবাদতের ভাগ কাউকে দেওয়া যাবে না এবং আল্লাহর এবাদতের 
কাউকে রিয়াহ যেটাকে বলা হয় লোভ দেখানো ইবাদত করা যাবে না যদি কেউ আল্লাহর ইবাদতের সাথে কোনো কিছু শরীক করে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করেন মান আমেলা আমালান আশরকা ফিহি তারাকতুহু ওয়া শিরকাহু তাকও বর্জন করে এবং তার শিরককও বর্জন করে তাহলে বুঝতে পারলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হচ্ছে সমস্ত শিরক থেকে মুক্ত সমস্ত অংশীদারি থেকে মুক্ত তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে যদি কেউ শিরক করে তাকও আল্লাহ বর্জন করে তার শিরক করাও কো বর্জন করে শিরক আমি যে বলেছিলাম যে আমরা শিরক তিন প্রকার হয়ে থাকে যেটি বড় শিরক সরাসরি গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা সরাসরি সেজদা করা সরাসরি গায়রুল্লাহর কাছে চাওয়া মাজারে চাওয়া কোনো অলির কাছে চাওয়া কোনো বুজুর্গের কাছে চাওয়া এগুলো হচ্ছে শেরেক এটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের চাওয়ার ক্ষেত্রে আর কার্যর ক্ষেত্রে যদি কেউ মনে করেন যে কেউ সন্তান দিতে পারে কেউ রিজিক দিতে পারে তাহলে আপনি শেরেক করলেন কারণ সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ আল্লাহর কার্যের সাথে কোনো কিছুর সাথে শরিক করা যাবে না সমস্ত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হায়াত মৌতের মালিক আল্লাহ যদি কেউ মনে করে কোনো গাউসেল আজম অথবা কোনো মাছ ভান্ডারি বা কোনো পীর হায়াত দিতে পারে মৃত্যু দিতে পারে তাহলে তিনি শেরেকে লিপ্ত হল ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে শেরেক যেমন কারো নাম আব্দুর রহমান তাকে আপনি ডাক দিলেন ইয়া রহমান এভাবে ডাক দেওয়া যাবে না মানুষের নাম তাই কারো নাম সাত্তার আব্দুল সাত্তার তাকে বলতে হবে ইয়া আব্দুল সাত্তার ইয়া আব্দুল রহিম ইয়া আব্দুল আজিজ এভাবে নাম ডাক দিতে হবে কিন্তু আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি আব যেমন আব্দুল জামাল কিন্তু নাম রাখা যাবে না যদি আব শব্দ নাম রাখতে চান তাহলে পরবর্তীতে আল্লাহর যে কোনো একটি নাম যদি আসে তাহলে আপনি রাখা রাখা যেতে পারে আব্দুল সত্তার আব্দুল আব্দুল আজিজ অথবা আব্দুল রহমান এইভাবে কিন্তু আব্দুল জামাল রাখা যাবে না যেমন আব্দুল অমল রাখা যাবে না আব্দুল গিয়াসুদ্দিন রাখা যাবে না এই ধরনের কোনো নাম হচ্ছে শেরেক তারপরে ইয়া গাউস এভাবে যদি কেউ কে আপনি সম্বোধন করেন তাহলে আপনি শেরেক করলেন গাউস অথবা ইয়া মুর্শিদ আল্লাহ রাব্বুল আলম হচ্ছেন মুর্শিদ ওমা ইউ দুলিল ফালান তাজিদ আলাহু ওলি ইয়া মুর্শিদা একমাত্র মহান উদ্ধারকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাই আল্লাহ হচ্ছেন মুর্শিদ এটা সুরা কাহাফে পাবেন আপনারা তাই কোনো ব্যক্তিকে মুর্শিদ বলা যাবে না ইয়া গাউস ইয়া আলী বলা যাবে না আমাদের দেশে এটা হচ্ছে শিয়াদের আকিদা ইয়া আলী বলে ডাক দেয় আর ভাই আপনি ইয়া আলী বলে ডাক দিচ্ছেন কেন আপনি আল্লাহ হচ্ছেন রব আপনি আল্লাহকে ডাক দেবেন তাই ইয়া আলী বলা শেরেক তাহলে নামের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই শেরেক করা থেকে বিরত থাকতে হবে যেমন কারো নাম শাহেনশা শাহেনশা সমস্ত রাজার রাজা এভাবে শাহেনশা নাম রাখা যাবে না এই ধরনের নামগুলো আমাদেরকে পরিহার করতে হবে এবং মাজার মাজারে মানত করা যাবে না মাজারে যাওয়া যাবে না এগুলো সম্পূর্ণ শেরেকের আস্থা শেরেকের আড্ডা তাবিজ ব্যবহার করা শেরেক যেমন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন মান তা আল্লাকা তামিম মাতান ফাকাদ আশরাকা যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করলো তাবিজ ঝুলালো সে ব্যক্তি শেরেক করলো এটি আপনার হাদিস পাবেন মোস্তাদ আহমেদ খণ্ড চার হাদিস নাম্বার একশত চৌরাশি নাম্বার হাদিস এই হাদিসের মধ্যে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করলো মান তা আল্লাকা সাই আন যে ব্যক্তি কোনো কিছু ব্যবহার করলো কোনো মাদুলি তাহলে তিনি আল্লাহর সাথে সেরেক করলো তিনি সেরেকে লিপ্ত হল আরও হাদিস রয়েছে অনেক অনেকে বলতে পারে যে আসলে তাবিজ ব্যবহার করার মাধ্যমে আমার এই রোগটা ভালো হচ্ছে অথবা তাবিজ ব্যবহার না করলে আমার রোগ ভালো হচ্ছে না তো ওই ব্যাপার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান তা আল্লাকা সাই আন উকিলা ইলাই যে ব্যক্তি কোনো কিছুর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ চাচ্ছেন বা কল্যাণ লাভ হবে তাকে আল্লাহ রব বলেন তাবিজের উপরে নির্ভরশীল করে দেন সে ব্যক্তি যেটি ঝুলানোর মাধ্যমে তিনি ফজিলত চাচ্ছেন বা বরকত চাচ্ছেন মান তা আল্লাহ কাশাইয়ান উকিল আলাইহি তাকে ওই দিগই সাপদ্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ তাকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়া হয় অথবা আমাদেরকে এই ধরনের গুনাহের কাছ থেকে বিরত থাকতে হবে যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন করেছে ইমান আনয়ন করার পরে তাদের ইমানকে জুলুম দিয়ে মিশ্রিত করে নাই তারাই সফলতা লাভ করলো তারাই মোত্তাকি তারাই হেদায়ত পাবে প্রাপ্তর অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রাব্বুল আলম বলেছেন এটি পাবেন সুরা আল আনআমের বিরাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলম বলেছেন আল্লাদিন আমানু আলাম ইয়াল বিসু ইমান আহম বিজুল মিন উলা ইকাল আহমুল আমনু আহম মুক্তাদুন আল্লাহ সুবাহান তালা বলেছেন যারা ইমান আনয়ন করেছে ইমান আনয়ন করার পর তাদের ইমানকে জুলুম দিয়ে ধ্বংস করে নাই তারাই তো হেদায়ত প্রাপ্ত 
তারাই তো সফলতা লাভ করলো তারাই তো সুস্পষ্ট রাস্তা পেয়ে গেল তবে এই বিষয়টা সাহাবে কারামরা বুঝতে পারলেন যে আসলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কী বলছেন এখানে আসল সাহাবে কারামরা বললেন যে আমরা তো আসলে নিজেদের প্রতি অনেকই জুলুম করেছি তো এখানে জুলুম বলতে গেলে শেরেক বোঝানো হয়েছে যেমনিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলম বলেছে ইন্ন শেরেক আল জুলমুন আউজিম এখানে এই জুলুমটা হচ্ছে শেরেকের গুণা যদি কেউ শেরেকের গুণা না করে ইমান আনয়ন করার পরে তবে তিনি হেদায়ত প্রাপ্তর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন তিনি সঠিক রাস্তা পেয়ে গেলেন সম্মানিত সুধী শেরেকের আরেকটা কারণ হচ্ছে আল্লাহ এবং বান্দার মাধ্যমে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে আল্লাহ এবং আল্লাহর মাঝে মাধ্যম তৈরি করা যেমন আপনি আল্লাহর কাছেও চাচ্ছেন কিন্তু সরাসরি আল্লাহর কাছে চাচ্ছেন না কোনো মাধ্যম দিয়ে চাচ্ছেন তাহলে এটা ইমান ভাঙার ইমান নষ্ট হওয়ার একটি কারণ এটা কিন্তু শেরেক এই শেরেক থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইবেন কোনো মাধ্যম দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবেন না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো মাধ্যম শেরেক পছন্দ করেন না কারণ ওই জাস্তা আলাকা এবাদি আন্নি ফাইন্নি করিব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো আপনার নিকটই রয়েছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম কাছে যখন প্রশ্ন করা হলো আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলছেন যখন আমার বান্দারা প্রশ্ন করবে আমার সম্পর্কে আমি তো তাদের নিকটই রয়েছি অতএব সরাসরি আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হবে সন্তান চাইতে হবে এগুলো সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং আল্লাহর নাম যেটা রয়েছে সে নাম ধরে চাইতে হবে আল্লাহর নাম খোদা নয় আল্লাহকে খোদা বলে ডাকা যাবে না আল্লাহ আল্লাহকেই আল্লাহ বলে ডাকতে হবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে আমি যদি দেখি কোনো একজন মানুষ আপনার সামনে যাচ্ছে তার নাম তার নাম আব্বাস আপনি যদি তাকে অন্য নাম ধরে ডাক দেন তিনি কিন্তু শুনবে না অতএব দুনিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা হয়ে থাকে অতএব যিনি আল্লাহ তাকে আল্লাহ বলে ডাকতে হবে আল্লাহর নাম খোদা নয় এগুলো সম্পূর্ণ বিভ্রান্তকর আকিদা বিভ্রান্তকর কথা না জেনে কথা বলা সে রেখার অন্তর্ভুক্ত কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ও আন্তা কুল আল্লাহ হিমাল তালামুন তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর বিধিবিধান সম্পর্কে দিন সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনে কথা বলো না কারণ না জেনে কথা বলা হুয়া শেরেক যেন আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাইন করছেন কথা বলছেন অতএব না না জেনে কথা বলা আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে তারপরে আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অন্য কিছুর নামে কসম করা কিন্তু শেরেক এক্ষেত্রে আপনার হাদিস পাবেন যেমন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মান হালাফা বেগাইর ইল্লা ফাকাত ক্যাফারা ও আশরাকা যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অন্য কিছুর নামে শপথ করল কসম করল সে যেন সেরেক করলো অথবা কুফুরি করলো অথবা একান্ত যদি কসম কাটার প্রয়োজন হয় আল্লাহর নামে কসম করতে হবে অন্য কোনো বাবার নামে দাদার নামে নানান নামে কসম করা যাবে না এগুলা কিন্তু সেরেক একান্ত যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি কি করতে হবে রাসুল সাল্লাহ এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট আকারে বলে দিয়েছে ফামান ক্যান হালিফান ফালিয়াহলিবিল্লা আউলিয়াসম একান্ত যদি কারো কসম কাটার প্রয়োজন হয় শপথ কাটার প্রয়োজন হয় তিনি যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে অথবা তিনি যেন চুপ থাকে অতএব কসম অন্য কারো নামে করা যাবে না এবং ইয়া আলী ইয়া গাউস এগুলা কিন্তু আল্লাহর নাম নয় এগুলা ডাকা যাবে না কোনো মাজারে যাওয়া যাবে না মাজারে নিহত করা যাবে না মাজারের কাছে দোয়া চাওয়া যাবে না এগুলো সম্পূর্ণ সেরেক এই ধরনের সেরেক থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে এবং আমাদের পরিবার প্রয়োজনকে এই সেরেকের তালিম দিতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলম বলেছেন সুরা তাহরিমের ছয় নম্বর আয়াতে ইয়া আইহাল্লা দিন আমানু কু আং ফুসা কুম আহলি কুম না রো হে ইমানদার গণ তুমি বাঁচো তোমার পরিবার প্রয়োজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচা অতএব সেরেক সম্পর্কে আমাদের অবশ্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে আজ আমাদের কথায় কাজে আমলে যাতে করে সেরেক না হয়ে যায় আমি সেজদা দিচ্ছি আল্লাহর জন্য দিতে হবে যাতে করে সেজদাটা সুন্দর করে দিচ্ছি আমার ওস্তাদ আমার বুজুর্গনে দিন দেখছেন আমার শিক্ষক দেখছেন এমনটা যাতে করে না হয় দান সাদক করা সরাসরি আল্লাহর জন্য করা এমনভাবে দান সাদক করা যাতে করে দুনিয়ার কোনো মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্য না